పియానో ప్లే చేయడంలోనే వరల్డ్ లో ది బెస్ట్ అనిపించుకున్న వ్యక్తిని ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వచ్చేసాను ఆయనే డాక్టర్ టిఎస్ సతీష్ కుమార్ గారు పియానో ఒకటి డ్రమ్స్ హార్మోనియం వారి తండ్రి గారి దగ్గర నేర్చుకున్నది ఇలా వీటన్నిటినీ నేర్చుకునే క్రమంలో ఏకంగా వీటిలో కంప్లీట్ గా డిగ్రీలు సాధించి సర్టిఫికేట్స్ అందుకుని ఎన్నో అవార్డ్స్ కూడా అందుకున్నారు ప్రపంచంలోనే సెవెన్ డాక్టరేట్స్ అనేవి కామన్ ఇప్పటి వరకు ఉన్న హైయెస్ట్ రికార్డ్ అది కానీ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక డాక్టరేట్స్ అందుకున్న వ్యక్తిగా సతీష్ కుమార్ గారు రికార్డు క్రియేట్ చేశారు వరల్డ్లోనే ది బెస్ట్ పియానో ప్లేయర్ గా ఫాస్టెస్ట్ పియానో ప్లేయర్ గా రికార్డు సొంతం చేశారు ఫాస్టెస్ట్ అంటే అది మామూలు ఫాస్ట్ కాదండి బాబు ఒక్క నిమిషంలోనే రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై నాలుగు నోట్స్ ని ఆయన ప్లే చేసి అల్టిమేట్ రికార్డ్ ని సెట్ చేశారు అంతే ఇంత మంచి టాలెంట్ ఉన్నా కూడా ఎప్పుడు సినిమా సంగీతం వైపు వెళ్ళలేదు అది ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది ఈ వివరాలన్నీ తెలుసుకోవాలనుకున్నాం వచ్చేసాం సో తెలుసుకుందాం ఇవన్నీ ఏంటి ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది ఇంత ఘనత సాధించడానికి ఎలాంటివి ఆయనకు దోహదపడ్డా ఆయన కెరియర్ ఎలా గడిచింది ఇంకేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ ఇంకా ఎలాంటి రికార్డ్స్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ తెలుసుకుందాం నమస్కారం సతీష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు బట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అసలు ఇంత గ్రేట్ పర్సన్ ఇంటర్వ్యూ చేయటం అనేది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు కూడా చాలా హ్యాపీ అండి సమన్ టీవీ నుంచి మీరు నా కోసం ఇంత దూరం వచ్చి ఈ ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నందుకు నేను కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను హ్యాపీ ఎందుకు అని అంటే నేను చెప్పేది కామన్గా వింటాం డాక్టరేట్స్ ఒకటి రెండు లేదా మూడు అంతకు మించి అని అంటే మనకి ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ ఉన్నాయి బట్ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక డాక్టరేట్స్ అందుకున్న వ్యక్తి మీరు మ్యూజిక్ అంటే ఎంత ఇష్టమో నాకు అర్థమవుతుంది మీ ఇష్టం ఎంతో ఉందని మీ పనితనం బట్టి తెలిసిపోతుంది బట్ యువర్ రియల్లీ గ్రేట్ సార్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం మీ గురించి ఇంకా చాలా చాలా అరుదైన రికార్డులు మీరు సొంతం చేసుకున్నారు ఆ ఘనతలు సాధించారు వాటి గురించి వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా చెప్తాం చాలా మందికి తెలుసు బట్ ఇంకొంతమందికి కూడా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్లో ఘనత సాధించిన వాళ్ళు అరుదుగా ఉంటారు చాలా పూర్తి ఘనత అని అంటే కంప్లీట్గా ఎవరికి లేనటువంటి ఆ క్రెడిట్స్ రావడం అనేది బట్ అవి మీ సొంతం సో ఫస్ట్ మీరు మామూలుగానే ఫాస్టెస్ట్ పియానో ప్లేయర్ ఇన్ ది వరల్డ్ కాబట్టి ముందు పియానోతో నేను స్టార్ట్ చేద్దాము ఏమైనా నా కోసం ప్లే చేసి చూపిస్తారు మేడం మీకోసం ఒక లగ్జా గలే మూవీ ఆ సాంగ్ నుంచి మీకు ఓకే సూపర్ అసలు మాటలు కూడా లేవు చెప్పడానికి అంటే నాకు అంత ప్రావీణ్యత లేదు జస్ట్ ఒక శ్రోతగా విన్నప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది సంగీతంలో ఇసుమంత కూడా నాకు ఏం జ్ఞానం లేదు బట్ అలాంటి మీతో మాట్లాడే అవకాశం రావడం చాలా సంతోషం 
సో ఎలా సార్ అసలు ఫస్ట్ మీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఎప్పటి నుంచి అసలు మీకు మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం ఏర్పడింది నేను యాక్చువల్గా సెకండ్ క్లాస్లో ఉన్నప్పటి నుంచి మా ఫాదర్ తోటా జయప్రకాష్ రావు గారు నాకు ఫస్ట్ హార్మోనియం మీద నాకు సంగీతం స్టార్ట్ చేశారు మేడం నాన్నగారు ప్లే చేసేవాళ్ళు మా నాన్నగారు ప్లే చేసేవాళ్ళు అకార్డింగ్ ప్లే చేసేవాళ్ళు హార్మోనియం పెద్ద హార్మోనియం ఉండేది అది ప్లే చేసేవాళ్ళు అనమాట కాలేజెస్ నుంచి దాన్ని ప్లే చేస్తూ ఇంకా మేము చిన్నప్పుడు చిన్నగా ఉన్న కాడ నుంచి హార్మోనియం ఉండేది ఇంట్లో అప్పట్లో కీబోర్డ్స్ అంతా ఎవరి దగ్గర ఉండేవి కాదు సో అక్కడ అలా నేర్చుకుంటూ టెన్త్ క్లాస్ వరకు అలా ఇంటర్వ్యూ అయ్యే వరకు మా ఫాదర్ నేర్పించారు ఆ తర్వాత నుంచి నేను ట్రినిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ లండన్ గ్రేడ్ ఎగ్జామినేషన్స్ తర్వాత సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికేట్ అండ్ డిప్లొమా ఇవన్నీ చేస్తూ చేస్తూ మ్యూజిక్ మీద కొంచెం అవగాహన వచ్చింది అనమాట వరల్డ్ ఫాస్టెస్ట్ పియానిస్ట్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఫస్ట్ చేశాను నేను అది ఇంతకు ముందు మీ అందరికి తెలిసినట్టు అద్నాన్ స్వామి ఇంకా పేటర్ బెన్స్ వీళ్ళందరూ ప్లే చేసేవాళ్ళు పియానో ఇక నాకు చేస్తూ చేస్తూ అది ఎట్లా ఫాస్ట్ అయిందో తెలియదు కాంపిటీషన్ లో నేను ఒక్క ఒక్క సెకండ్ కి ఫార్టీ సెవెన్ నోట్స్ స్పీడ్ ప్లే చేశాను ఓన్లీ వన్ సెకండ్ ఫాస్ట్ గా అది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఆ జడ్జెస్ వాళ్ళందరి ముందు వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఇండియా వాళ్ళ ముందు నేను ప్లే చేశాను అంటే ఒక కాంపిటీషన్ కి వెళ్ళాలి అంటే మీకు ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అసలు యాక్చువల్గా నేను చేస్తూ పియానో మీద కొంచెం అవగాహన కోసం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను ఇక తర్వాత మనకంటూ ఒక కాన్ఫిడెంట్ రావాలి అంటే అసలు మనం ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాం మనకు తెలియాలి అంటే నేను యాక్చువల్గా పేటర్ బెన్స్ అని ఒక పెద్ద పియానిస్ట్ వాళ్ళు గిన్నిస్ వాళ్ళు రికార్డ్ చేశారు అనమాట అయితే ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక్క కీనే ఒక సెకండ్ లో సమ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సమ్ చేంజ్ నోట్స్ ఒక్క కీనే చేశాడు అయితే నేను వరల్డ్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఒక్క కీ అన్నది అంటే ఏం నేర్చుకోకుండా రోజు కూర్చొని చేసిన వస్తుంది అది అట్లా అలా కాకుండా ఏ ట్యూన్ అయినా స్పీడ్ లా రావటం అట్లానే ఏ మనం ఏం ప్లే చేసినా దాంట్లో ఆ టెంపో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్తో పాటు ఫాస్ట్ ఉండాలన్న కాన్సెప్ట్ తోటి వాళ్ళు కాంపిటీషన్కి అడిగారు అనమాట సో అంతకుముందు అమన్ భట్ల అని మన ఇండియన్ ఢిల్లీలో ఉంటారు ఆయన రికార్డు బ్రేక్ చేశారు అనమాట ఇప్పుడు నేను చేసే ముందు ఆయనకే ఫస్ట్ ప్లేస్ వరల్డ్ ఫాస్టెస్ట్ పియానో ప్లేయర్ ఉన్నారు అయితే ఆయన ఏంటంటే అద్నాన్ స్వామి తర్వాత ఇంకా మిగతా పియానో ప్లేయర్స్ అందరూ రికార్డ్ చేసేసి ఆయన రెడీ ఉన్నారు అనమాట అయితే అప్పటికి నేను చేసేటప్పటి ఆయనకి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సమ్ చేంజ్ ఆయన రికార్డ్ వన్ మినిట్ డబల్ కంటే ఎక్కువ నాది టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నోట్స్ అనమాట అది కూడా సింగిల్ టేక్ లో యాక్చువల్గా మనకి త్రీ టైమ్స్ ఇస్తారు త్రీ ఛాన్సెస్ ఇస్తారు కానీ నేను సింగిల్ టేక్ లోనే తీసుకోలేదు ఫస్ట్ అటెంప్ లోనే చేశాను అనమాట దాంతో నాకు వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ పియానిస్ట్ అవార్డు ఫస్ట్ వచ్చింది గ్రేట్ అండి వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ అంటే ప్రపంచంలో ఇంకా మీ మీకు ముందు ఇంకెవరు లేరు మీరే నెంబర్ వన్ అంటే లేరు అంటే నేను యాక్చువల్గా ఆ పేరు కోసం చేయలేదు నా సబ్జెక్ట్ సాధించారు కదా చేశాను అది నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది అంతే అలాగే బెస్ట్ పియోనో ప్లేయర్ గా కూడా మీరు అవార్డు అందుకున్నారు అంటే అది ఒక ఘనతనే చెప్పుకోవాలి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంతో మంది ఉంటారు కానీ అందులో మీరు బెస్ట్ అని పేరు తెచ్చుకున్నారు ఎలా సాధ్యమైంది మీకు మ్యూజిక్ తో పాటు నేను తబ్లాలో డిప్లొమా చేశాను వాకల్లో డిప్లొమా చేశాను కర్ణాటక సంగీతంలో డ్రమ్స్ లో కూడా అకాస్టిక్ డ్రమ్స్ లో ఎయిత్ గ్రేడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇంకేమైనా ఉందా సార్ అన్ని నేర్చేస్తే సబ్జెక్ట్ కోసం నేర్చుకున్నాను అంటే తెలియాలని నేర్చుకున్నాను ప్రతి దాని మీద మీకు ప్రావీణ్యత ఉంది సో అలా చేయటం వల్ల ఏంటంటే తబ్లాకి సంబంధించిన ఆ తాళాలు కానీ ఇప్పుడు భజన్ టైక్ కానీ లేకపోతే రూపక తాళ్ళు కానీ ఇవి తాళాల మీద కమాండ్ ఉండటం వల్ల మనకి ఏంటంటే మైండ్ లోనే మనం ప్లే చేసేటప్పుడు తాళానికి అనుగుణంగా కనెక్ట్ చేసుకుంటుంది మైండ్ డ్రమ్స్ లో కూడా వెస్టర్న్ లో కూడా నేర్చుకోవటం వల్ల పియానోకి అది కనెక్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది అంటే మన మైండ్ ఎప్పుడు కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటానే ఉంటుంది అనమాట మీరు వేరే ఏమైనా ఆలోచిస్తారా సార్ మొత్తం ఇదే ప్రపంచమా అది చిన్నప్పటి నుంచి అది బ్లడ్ లోనే అట్లా చేస్తూ చేస్తూ అయిపోయింది నేను యాక్చువల్గా స్టడీస్ చేశాను మేడం నాది ఎంఎస్సీ మ్యాథమెటిక్స్ ఎంఫిల్ మ్యాథ్స్ బిఎడ్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ చేసిన తర్వాత చాలా మంది అంటే స్టడీస్ ఉంటే మ్యూజిక్ రాదు కదా అంటారు కదా స్టడీస్ ఉంటే కానీ ఎందుకు అలా ఉండదు చేద్దాం అట్లా స్టడీస్ ఉండి కూడా మనం మ్యూజిక్ కూడా ఏదైనా చేయొచ్చు అనిపించి మ్యాథమెటిక్స్ నేను ఇంతకుముందు లెక్చరర్ గా చేశాను మేడం మ్యాథమె
ఇంకా అంటే ఈ ఫీల్డ్ లోకి రాకపోతే నేను ఇంకా ప్రొఫెసర్ కాకపోతే నేను మ్యూజిక్ సైడ్ కి వచ్చేసాను అనమాట సో నాకు యాక్చువల్గా ఇది టీచింగ్ చేయటం అంటే చాలా ఇష్టం అంటే చాలా మందిని తయారు చేస్తున్నాను ఇట్లా మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామ్ తయారవుతున్నారు మన స్కూల్ నుంచి సో అది నాకు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఏమనిపిస్తుంది సార్ అంటే కామన్ గా ఉండి మీ నాన్నగారి ప్రోత్సాహంతో నేర్చుకున్న మీరు ఇవాళ వరల్డ్ లోనే ది బెస్ట్ పర్సన్ గా ఉన్నారు మ్యూజిక్ కి సంబంధించి పియోనోలో ఏమనిపిస్తుంది ఇవి విన్నప్పుడు వాడు అందుకున్న ఆ క్షణాలు కానీ ఏమనిపిస్తుంది అది యాక్చువల్గా గ్రేట్ హానర్ ఫర్ మీ అంటే పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ కి ఈక్వల్గా నాతో అంటే న్యూస్లో వచ్చినప్పుడు కానీ న్యూస్ పేపర్స్లో వాళ్ళ పేర్లు ముందు పెట్టేటప్పుడు కానీ అది నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు అనమాట అసలు నా డ్రీమ్లో కూడా రాలేదు సో అట్లా రావటం వల్ల నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను అది నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఇంత వచ్చినా కూడా నా నా సబ్జెక్ట్ నేను నేర్చుకుంటూనే ఉంటాను ఇదేంటంటే నెవర్ ఎండింగ్ షో అన్నట్టు లైఫ్ లాంగ్ నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి సంగీతం అంటేనే సముద్రం లాంటిది మనం ఎంత నేర్చుకున్నా ఇంకా మిగిలే ఉంటుంది ఒక లైఫ్ సరిపోదు మేడం అది కాకపోతే ఈ అవార్డ్స్ అని ఏంటంటే మనకి కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుతాయి ఎవరన్నా నీకు తెలియదు అంటే మనం ఆ టైంలో ఆన్సర్ చెప్పచ్చు సో అంతేగాని మనం ముందు ముందుగానే వచ్చు కాబట్టి అందరినీ కామెంట్ చేయటం అందరి మీద షో చేయటం నాకు ఇష్టం ఉండదు అనమాట టైం వచ్చినప్పుడు అంటే సబ్జెక్ట్ పరంగా నన్ను ఏమైనా అడిగితే నేను ఆన్సర్ చెప్పడానికి రెడీగా ఉండాలి కాబట్టి సో రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ కానీ టీచింగ్ వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది స్కూల్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అసలు ఇది లెవెంత్ ఇయర్ మేడం స్టార్ట్ చేసి లెవెంత్ ఇయర్ అయింది చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అంటే థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అంటే డిఫరెంట్ స్టేట్స్ లో ఉన్నారు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో కూడా అంటే ఇక్కడ నుంచి నేర్చుకుని అక్కడ సెటిల్ అయ్యి వాళ్ళు స్కూల్స్ కూడా అక్కడ ఓపెన్ చేసుకున్నారు అనమాట ఇప్పుడు మనకి మారేడ్పల్లిలో ఉంది కేవలం ఇంకెక్కడన్నా బ్రాంచెస్ లేదు ఇక్కడ మనకి వెస్ట్ మారేడ్పల్లిలో ఎంతమందికి అంటే ఇప్పటి వరకు థౌజండ్ అబావ్ అని చెప్పారు ఎవ్రీడే అంటే ఎలా వస్తారు సార్ అసలు ఎంత మంది వస్తూ ఉంటారు ప్రతి రోజు అంటే బ్యాచ్ వైజెస్ ఉంటాయి గిటార్ కి ఒక బ్యాచ్ ఉంటుంది తర్వాత తబ్లా కి ఒక బ్యాచ్ గిటార్ తబ్లా పియానో అండ్ కర్ణాటిక్ వోకల్ కర్ణాటిక్ డ్రమ్స్ మీద డ్రమ్స్ అంటే స్లాట్స్ ఫ్రీ ఉన్న దాన్ని బట్టి మనం ఇస్తాము వాళ్ళేమో ఎగ్జామ్స్ రాస్తా ఉంటారు టైమింగ్స్ టైమింగ్స్ మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి కొన్ని బ్యాచెస్ కొన్ని బ్యాచెస్ మార్నింగ్ ఎయిట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే డిపెండ్ స్లాట్ బట్టి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా మేము జస్ట్ ఓన్లీ ట్రైనింగ్ కాకుండా వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ గుర్తింపు రావాలని చెప్పేసి ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ అనమాట సర్టిఫికేట్ ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జామ్స్ రాసి పాస్ అయితే ఈ స్కూల్ కూడా లండన్ రిజిస్టర్డ్ ప్యానల్ అండర్ ఉంటుంది అనమాట అంటే మనం ఏదన్నా చెప్పాలంటే మన ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్పేయటం కుదరదు ఒక సిలబస్ ఒక కరికులము ఏ మంత్ కి ఏది చెప్పాలి అలా ఉంటుంది పిల్లల ఫ్యూచర్ అంటే మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లేయింగ్ లో ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళకి ప్రోగ్రామర్ గా సెటిల్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ లా ఉండకూడదు వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ అది కాకుండా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒక వన్ మంత్ టెస్ట్ చేసి వాళ్ళు చేయగలిగితే మనం కంటిన్యూషన్ చేస్తాము ఇంకా పెద్దవాళ్ళకి ఏజ్ లిమిట్ లేదు నా దగ్గర ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సెవెంటీ ఇయర్స్ పీపుల్ కూడా వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే మ్యూజిక్ థెరపీ ఇస్తాం వచ్చి నేర్చుకుంటారండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి డ్రీమ్స్ ఉంటాయి ఫ్యామిలీ అట్లానే వస్తారు ఫస్ట్ ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అందరితో కాంపిటీషన్ నేను కూడా బాగా చేయాలి అని చూసి బాగా చేస్తారు అనమాట నేను మా మిస్సెస్ కూడా టీచ్ చేస్తాను మా బ్రదర్ కూడా టీచ్ చేస్తారు చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాను సార్ ఏదన్నా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ఘనత సాధించి ఉన్నారో ఫాస్టెస్ట్ పియానో ప్లేయర్ సో అది నా కోసం అంటే అక్కడ మీరు ఎగ్జామ్ లో ఎటువంటిది అంటే అక్కడ ప్లే చేసింది యాక్చువల్గా ఎట్లా అంటే అది ఎవరికి అర్థం కాదు కీస్ కాబట్టి నేనేం చేస్తా అంటే ఆ టెంపోలోనే మన ఇండియన్ మ్యూజిక్ జస్ట్ మిక్స్ చేసి కొంచెం అంటే వినటానికి కూడా బాగుండాలి కాబట్టి మీకు అది చూపిస్తాను 
డబల్ కంటే ఎక్కువ 2,454 గిటార్ అవన్నీ అంటే స్ట్రింగ్ పెద్దవాళ్ళు అంటే పిల్లలు వాళ్ళు ప్లే చేసేది వాళ్ళకి నొప్పి పెడతా ఉంటాయి వాళ్ళకి గిటార్స్ అనుకోండి స్ట్రింగ్స్ ప్రెస్ చేయాలంటే చేతులు నొప్పి పెడతాం అలా ఉంటాయి అనమాట అంటే సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి స్టూడెంట్స్ కి ఏదన్నా తీసుకోవచ్చు పీపుల్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏదో నేర్చుకోవాలి వాళ్ళు కొంతమంది పియానో కూడా చూడని వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళకి అడ్వైజ్ చేసేటప్పుడు అది ఏదో టఫ్ అది చేసి వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ పనిష్మెంట్ లాగా లేకుండా ఈజీగా స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళని కొంచెం ఆ మూడ్లోకి తీసుకెళ్లి మోటివేట్ చేసుకుంటూ టీచ్ చేస్తా ఉంది సతీష్ గారు ఇంత ఘనత సాధించారు మీరు ఎన్నో వరల్డ్ రికార్డ్స్ మీ సొంతం అందులోనూ మ్యూజిక్ లో మీరు జీనియస్ గా కూడా పేరు తెచ్చుకున్నారు అలాంటి మీరు సినిమా సంగీతం వైపు ఎందుకు వెళ్ళలేదు అవకాశాలు రాకనా లేకపోతే మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయిన రీజన్ ఏంటండి మూవీస్ లోకి వెళ్ళాలంటే అసలు యాక్చువల్ గా ఇన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండ అవసరం లేదు మామూలుగా చాలా మంది నేను చూస్తాను క్వాలిఫికేషన్ లేకపోయినా కొంచెం మ్యూజిక్ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా మన స్టూడియోలోకి వెళ్ళిపోయి అంటే ఫేమస్ స్టూడియోస్లోకి వెళ్ళి కొంతమంది కీబోర్డిస్ట్ని ప్రోగ్రామర్స్ని పట్టుకుని మన టీవీని వాళ్ళకి చెప్పేస్తే వాళ్ళు చేసి పెట్టేస్తారు అంటే దానికి అంత కష్టపడా అవసరం లేదు ఇంతకుముందు వరల్డ్ ట్రెడిషనల్ ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు ఎలా రాజా ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళందరూ గ్రూప్లో కూర్చుని డిస్కషన్ చేసి అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్స్ మీద చేసేవాళ్ళు కాదు అది చాలా కష్టంగా ఒక సింగిల్ టేక్లు అవ్వాలంటే చాలా దీంతో చేసేవాళ్ళు అనమాట ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ ఎట్లా అంటే మనం కంపోజ్ చేసేస్తే ఒక్కొక్కరిని పిలిచేసి ఫ్లూట్ వాళ్ళని ఫ్లూట్ ప్లే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత గ్రూప్ లో చేయించుకోవచ్చు సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి చాలా మనం దాంతో మనం చాలా చేయొచ్చు యాక్చువల్ గా నాకు మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చిన్నప్పుడు ఎంత కష్టమో అనిపించేది తర్వాత తర్వాత ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ మేము టీచ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ ట్యూన్స్ ప్యాచెస్ అన్ని ఒక మూవీ కావాల్సిన ప్యాచెస్ అన్ని రెడీగా పెట్టుకుంటే మంచి ఆఫర్ రాగానే వెళ్ళి దాంట్లో లైన్ లో ప్లే చేసుకుంటే వెళ్ళవచ్చు మంచి సింగర్స్ ని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ సింగర్స్ తోటే మన సాంగ్ ఎట్లా ఉన్నా వాళ్ళ వాయిస్ తోటి మనది అయిపోతుంది చేయాలంటానికి చాలా చేయొచ్చు మేడం కాకపోతే కాకపోతే ఎట్లా అంటే స్కూల్ పెట్టింది చాలా మందిని ట్రైన్ చేయడం కోసం అంటే ఈ గ్రౌండ్ నుంచి చాలా మందిని మేము అప్కమింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ కొంతమంది చేస్తున్నారు కొన్ని మూవీస్ లో చేస్తున్నారు నేర్చుకున్న కొన్ని తొందరగా రిలీజ్ అవుతాయి సో అది నాకు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ కూడా అది అది ఒక ఫీల్డ్ అది చాలా మంది అడిగారు అండి అయితే నేను అప్పటికే నేను బాగా సెటిల్ అయిపోయాను దీంట్లోనే అంటే కమర్షియల్ గా కూడా బాగా సెటిల్ అయిపోయాను మళ్ళీ వెళ్ళాలంటే ఓన్లీ ఫేమ్ కోసమే వెళ్ళాలి ఆ ఫేమ్ కోసం అన్నది ఇప్పుడు కాకపోయినా తర్వాత వస్తుంది నాది ఏంటంటే వరల్డ్ రికార్డ్ కాబట్టి మేబీ 
ఇప్పుడు తెలియపోవచ్చు గ్రౌండ్ లెవెల్ వరకు రావచ్చు కానీ బట్ ఎవరికైతే తెలియాలో వాళ్ళకి తెలుసు కదా మేడం అది అచీవ్మెంట్ నా కాన్ఫిడెన్స్ కోసం అలా ఉంది బట్ నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ తయారు చేయాలి మ్యూజిక్ పర్ఫార్మెన్స్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ అనేది స్టూడియోలో కూర్చుని మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు చేసుకు ఇది లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ కాబట్టి నాకు చాలా హ్యాపీ ఉంటుంది అనమాట బయట షోస్ వెళ్ళాను చాలా లైవ్ షోస్ వెళ్ళాను ఆ తర్వాత ఇంకా వెళ్ళట్లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ షెడ్యూల్ వాళ్ళకి అలాట్ చేసామంటే ఆ షెడ్యూల్ లో మనం ఉండాలి ఇంకా వాళ్ళకి మనం క్లాసెస్ చెప్పి అంటే టైం ఇచ్చి మనం ఆ టయానికి వేరే షోలో కూర్చుంటే అది నాకు బాగోదు కదండి సో అందుకోసమనే నేను పియానో ప్లే చేయటంలోనే నాకు చాలా హ్యాపీ ఉంటుంది పిల్లల్ని తయారు చేయటం టీచింగ్ చేయటంలోనే చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది బట్ ఐమ్ సెటిల్ దీంట్లో సెటిల్ అయిన దాన్ని వదిలేసి ఏదో చేద్దామని వెళ్ళి అక్కడ ఏమో ఏమైనా అవ్వచ్చు సో కాబట్టి రాసే నోట్ గానీ ఇప్పుడు కూడా బాగుంటాయి ఇప్పుడు అందరు చేసేవి బాగుంటాయి ప్రతి వాళ్ళకి ఒక్కొక్క స్కిల్ టాలెంట్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క సినిమాలో ఒక్కొక్క మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బాగా చేస్తారు కొన్ని కొన్ని మ్యూజిక్ డైరెక్ట్స్ పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్ట్స్ అయినా ఇప్పుడు వచ్చే లోకల్ చిన్న చిన్న మ్యూజిక్ డైరెక్ట్స్ డామినేట్ చేసేస్తారు చాలా మంది అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్ట్స్ లో ఇక పెద్ద చిన్న లేదు ఇప్పుడు ఇక సాఫ్ట్వేర్ పెద్దగా ఉంటే చాలు సాఫ్ట్వేర్ లేటెస్ట్ ఉంటే చాలా అందరు నచ్చుతాయి ఇప్పుడు చాలా రకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వచ్చేసాయి కదా సార్ కొత్త కొత్త పేర్లతో వస్తూ ఉన్నాయి అంటే ఇంప్రవైజ్ చాలా వరకు కొత్త కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ చూస్తున్నాం మనం ఏం చెప్తారంటే ఇలాంటి వాటికి నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్ లో ఇంకెలా ఉండబోతుంది మ్యూజిక్ ఫీల్డ్ అని అంటే కనుక అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు తబలా కానీ మృదంగం కానీ ఇవన్నీ ఓల్డ్ ట్రెడిషన్లో ఉండేవి అవన్నీ స్లోగా ఫేడ్ ఆఫ్ అయిపోతున్నాయి ఇప్పుడు నాకు స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ అన్నీ ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఓన్లీ ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీస్ ఇంకా తప్పదు వాళ్ళ ఇంట్లో తబలా ఉంటుంది వాళ్ళ తాతగారు నేర్చుకున్నారు వాళ్ళని నేర్పిస్తారు తప్ప మామూలుగా అవి చాలా తగ్గిపోయాయి కానీ ప్రతి ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీద మనం ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది మేడం ఎక్కువ వెయిట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గిటార్ మీద ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇంతకు ముందు వీణ అయి పట్టుకునేవారు గర్ల్స్ కూడా గర్ల్స్ కూడా అసలు గిటార్ మీద ఎక్కువ పియానో అంటే అది యూనివర్సల్ ట్యూన్ కాబట్టి దాన్ని నేర్చుకుంటే మనం దాని త్రూ మనం ఫ్యూచర్లో సాఫ్ట్వేర్కి ఆ కీబోర్డ్ కనెక్ట్ చేసుకుని దాంట్లో కంపోజ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇది కొంచెం నేర్చుకునే వాళ్ళకి బాగా యూజ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా రికార్డ్ సాధించాలి నా ప్రయత్నంలో ఉన్నారా నాకు అలాంటిది ఏం లేదు ఆన్ ది వే అంటే మనం వెళ్ళే కొద్దీ ఒకటే వస్తూ ఉంటాయి నేను నాకు నాకు సెపరేట్ గా అలా చేయాలని లేదు మేడం నేను హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నా నేను ప్రాక్టీస్ లో రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ లో ఉన్నాను ఎవరన్నా ఈ కాంపిటీషన్ అంటే వెళ్తాము అంతే నా పని అంతే రియలీ గ్రేట్ సార్ అంటే మనం అంటే ఇలాంటి ఈ ప్రపంచంలో ఉండి కూడా కాంపిటీషన్ చాలా మంది ఏంటంటే అమ్మో కాంపిటీషన్ మనం కూడా ముందుండాలి ఆ రేస్ లో అని భావిస్తూ ఉంటారు రకరకాలుగా వెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అన్ని యూస్ చేసి ఫెసిలిటీస్ అన్ని బట్ మీకు ఇంత అవకాశం ఉన్నా ఇంత టాలెంట్ మీ దగ్గర ఉన్నా కూడా కొంతమందిని తయారు చేసే పనిలో మాత్రమే మీరు ఉన్నారు సో ముందుకు వెళ్ళి మీరే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా అయిపోయి ఇలా సాంగ్స్ చేసేయటం అని కాకుండా ప్రోత్సహిస్తున్నారు అనుకోండి అనుకోండి ఇచ్చేటువంటి ఆ ప్రోత్సాహం చాలా మందికి ఉపయోగపడుతుంది సో ఇప్పుడు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఈ జనరేషన్ లో మ్యూజిక్ అని అంటే ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ చాలా పెరిగింది ఎందుకంటే మీడియా త్రూ చాలా మందిని ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా చాలా వాళ్ళు అప్డేట్ అవుతున్నారు సో కాబట్టి ఇంతకు ముందులా కాదు నేను అందుకోసమనే స్టడీస్ నా స్టడీస్ చేస్తూ ప్యారల్ ఇది చేయటం వల్ల ఇంత టైం పట్టింది లేదంటే ఇంకో ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు సాధించేవాడినేమో తెలియదు బట్ స్టడీస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకు నాలెడ్జ్ కోసం అది ఇదేమో ఇది ఇది ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ మ్యూజిక్ లో అన్నది ఇది ఒక డిఫరెంట్ వరల్డ్ దీంట్లో కూడా మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సతీష్ గారు మిగతా పిక్చర్స్ లో కొంచెం డిఫరెంట్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ లుక్ ఇలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే ఇంతకు ముందు ఓల్డ్ పియానిస్ట్స్ ఉండేవాళ్ళు కదండి బాగా వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కదా వాళ్ళంతా హెయిర్ అలానే పెంచుకునేవాళ్ళు ఈ మ్యూజిక్ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది అట్లానే హెయిర్ పెంచుకుంటూ ఉంటారు నేను కూడా అట్లా అలా వదిలేసి అలా ఒక ట్రెండ్ అని అనుకున్నారు బట్ బాగుంది ఏదేమైనా కానీ మీ టాలెంట్ తో అందరినీ ఫిదా చేసేసారు సార్ ఇప్పుడు చాలా మందికి అంటే తెలుస
మీ గురించి తెలిసే అవకాశం దొరికింది ఇంటర్వ్యూ ద్వారా చాలా తెలుసుకున్నాను నేను అందుకోసం నేను కూడా సుమన్ టీవీ అనగానే ఫస్ట్ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ పక్కన పెట్టి థ్యాంక్ యూ నేను అనుకున్నాను చాలా బిజీ ఉంటుంది ఏమో అని చెప్పి బట్ మా కోసం అంతా క్లియర్ చేసుకున్నాను సో ఈ టైంకి అయితే నార్మల్ గా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా సార్ ఫుల్ డే బిజీగా ఉంటుంది ఫుల్ డే ఉంటుంది ఓన్లీ లంచ్ బ్రేక్ లోనే ఉంటుంది అంటే మనకి ఇక్కడ స్కూల్ లో ఎవరైనా వచ్చి ఇప్పుడు జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్నారు అనుకోండి సార్ ఎలా మరి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది మేడం వాళ్ళకి చెప్పాలి మనం ఏం నేర్పిస్తామో వాళ్ళకి ఏం తెలియదు చాలా మందికి ఏ టైంకి వాళ్ళు ఎలా అవుతారు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి దేని ఫీజు ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో మన వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా సరే ఆ ముందు ఫీజ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది సార్ ఫీజ్ అంటే ఇక్కడ 3500 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఓకే వీక్లీ 3 క్లాసెస్ ఉంటాయి ఓకే కొన్ని ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ అయితే 4000 ఉంటాయి ఇంకా డిపెండ్స్ వాళ్ళ కోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకునే దాని బట్టి ఉంటాయి అట్లా అన్నమాట అంటే స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటుంది క్లాసెస్ ఆబ్సెంట్ అవడం అట్లా ఉంటే నో యూస్ ముందే చెప్పేస్తాం అన్నమాట ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే 1 మంత్ తర్వాత కాల్ పేరెంట్స్ కాల్ చేసి రావట్లేదనే అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే వాళ్ళకి అంత మనీ టైం స్పెండ్ చేసినప్పుడు మాక్సిమం మోటివేట్ చేసి వాళ్ళు ట్రైన్ చేస్తాము ఇంకా ఎంత చేసినా కొంతమంది అలా ఉన్నప్పుడు పేరెంట్స్ చెప్పి కొంచెం టైం తీసుకోమంటాం ఒక టూ త్రీ మంత్స్ మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ జాయిన్ అయితే మళ్ళీ ఫ్రెష్గా మనం టీచింగ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇష్టంతో వచ్చిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అంటే నేర్చుకుంటారు చాలా మంది ఇక్కడ అంతా ఏదో పెద్ద డిజైర్ పెట్టుకునే వచ్చిన వాళ్ళు సింపుల్ గా టైం పాస్ కి ఎవరు రావట్లేదు మేడం వినా మ్యూజిక్ అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్ మనం ఎంత ఇప్పుడున్న ఈ కాంక్రీట్ జంగిల్లో ఈ హడావిడి లైఫ్ లో ఎంతో కొంత మనకంటూ మన టైం కేటాయించుకోవాలి ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ట్రై చేయాలి అలాంటి ప్రశాంతత ఒక అదర్ టాలెంట్ మనకి మ్యూజిక్ ద్వారా వస్తుంది సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పటి రోజుల్లో చూపిస్తారు పేరెంట్స్ అండ్ పిల్లలు కూడా సో థ్యాంక్ యూ మీలాంటి వాళ్ళు ఉన్నందుకు కొంత అయినా నేర్చుకునే అవకాశం దొరుకుతుంది చాలా మందిని మీరు సిద్ధం చేశారు ప్రోగ్రామర్స్ ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ని సో అదే వేలో కంటిన్యూ చేస్తూ ఇంకా ఎన్నో రికార్డ్స్ మీరు సొంతం చేసుకోవాలి మీ రికార్డ్ మీరే బ్రేక్ చేయాలి సార్ ఈసారి అదే నా కోరిక పియోనోలో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కాబట్టి మీరు త్రీ థౌజండ్ వరకు ప్లే చేయాలి డెఫినెట్లీ ఆ ప్రాక్టీస్ మీరు చేస్తారని నేను భావిస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సతీష్ గారు ఐ విష్ ద వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ సుమన్ టీవీ థ్యాంక్ యూ నమస్తే